മെട്രീസസ് എന്ന മൊഡ്യൂളിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സോ ഓൾറെഡി മെട്രീസസ് എന്ന മൊഡ്യൂളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അത് നല്ലതുപോലെ പഠിച്ചിരിക്കണം നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ് അതായത് മെട്രിക്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു മെട്രിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മെട്രിക്സിൻ്റെ അഡീഷനും മെട്രിക്സിൻ്റെ സബ്ട്രാക്ഷനും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു സോ ഈ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് മെട്രിക്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കേസ് നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് മെട്രിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് മെട്രിക്സ് ബൈ എ സ്കാലാർ ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം ഒന്നാമത്തെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേരിങ്ങനാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് മെട്രിക്സ് ബൈ എ സ്കാലാർ രണ്ടാമത്തെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് മെട്രിക്സ് ബൈ അനദർ മെട്രിക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്നാമത്തത് നോക്കാം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് മെട്രിക്സ് ബൈ എ സ്കാലാർ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഭീകര സംഭവമാണെന്നൊക്കെ തോന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല സിമ്പിൾ കാര്യമാണ് എന്താണ് ഈ സ്കാലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ഇപ്പോൾ ഇതൊരു മെട്രിക്സ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുത്തോ എ എന്ന പേരിൽ ഒരു മെട്രിക്സ് ആണിത് ടു മൈനസ് വൺ സീറോ ത്രീ വൺ വൺ ഓക്കെ സോ ഈ ഇതൊരു മെട്രിക്സ് ആണ് ഈ എ എന്ന മെട്രിക്സ് തന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് ത്രീ എ എന്നാണ് ഇടോ സംഭവം ഒന്നുമില്ല ഈ മെട്രിക്സിലെ എല്ലാ നമ്പറിനെയും മൂന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ബൈ എ സ്കാലാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ എല്ലാ നമ്പറിനെയും ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയുന്നത് കേൾക്കുക ഒരു മെട്രിക്സിലെ എല്ലാ നമ്പറിനെയും ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് മെട്രിക്സ് ബൈ എ സ്കാലാർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഓരോ നമ്പറിനെയും മൂന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഈ മെട്രിക്സ് ആണ് എ ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ പേരാണ് എ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ത്രീ എ കാണാൻ ത്രീ എ മീൻസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എ ഈ മെട്രിക്സിലെ എല്ലാ നമ്പറിനെയും മൂന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ബൈ സ്കാലാർ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഒരു നമ്പർ അതായത് ത്രീ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതാ നോക്കിയേ ടൂന ഇതാ ഇവിടെ ഇതാ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ സിക്സ് മൈനസ് വണ്ണിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മൈനസ് ത്രീ സീറോ ആയ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ സീറോ ത്രീ എ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നയൻ വണ്ണിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ത്രീ വണ്ണിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ത്രീ അപ്പോൾ ത്രീ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനെയും മൂന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടും സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ സീറോ നയൻ ത്രീ ത്രീ ഇത്രയേ ഉള്ളു കേസ് നമുക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടും ഇതൊക്കെ ടു മാർക്കിന് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ത്രീ എ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ തന്നിരിക്കുന്ന മെട്രിക്സിലെ എല്ലാ നമ്പറിനെയും മൂന്ന് എന്ന നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സ്കാലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അടുത്ത ഒരു സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇതാ വീണ്ടും എ എന്നൊരു മെട്രിക്സ് എ എന്നൊരു മെട്രിക്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ത്രീ വൺ സിക്സ് ടു ഫോർ ഫൈവ് ചോദ്യം ഇതാണ് ഫൈൻഡ് ടു എ ടു എ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണോ ഈ മെട്രിക്സിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ നമ്പറിനെയും രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാ മൂന്നിന് രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ആറ് ഒന്നിന് രണ്ട് ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് പത്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേസ് അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ബൈ സ്കാലാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നുമില്ല നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന മെട്രിക്സിനെ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു നമ്പർ തന്നിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ തന്നിരിക്കും ആ നമ്പർ കൊണ്ട് ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ എല്ലാ നമ്പറുകളെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ത്രീ എ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ത്രീ എ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ മെട്രിക്സിൻ്റെ എല്ലാ നമ്പറിനെയും ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ടു എ
അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് മെട്രിക്സ് ഉണ്ട് എ എന്നൊരു മെട്രിക്സും ബി എന്നൊരു മെട്രിക്സും ഓക്കെ അപ്പോൾ എ എന്ന മെട്രിക്സും ബി എന്ന മെട്രിക്സും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ എ ഇൻറ്റു ബി അല്ലെങ്കിൽ എ ബി എന്നായാലും മതി എ ഇൻറ്റു ബി എന്ന് വായിക്കേണ്ട എ ബി എന്ന് വായിച്ചാലും മതി അപ്പോൾ എ എന്ന മെട്രിക്സും ബി എന്ന മെട്രിക്സും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ചാടിക്കേറി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വരട്ടെ ഒരു കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്യണം ഒരു കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്താണ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണം ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണം രണ്ട് മെട്രിക്സുകൾ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ രണ്ട് മെട്രിക്സുകൾ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ മെട്രിക്സിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് കോളം ആദ്യത്തെ മെട്രിക്സിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് കോളം രണ്ടാമത്തെ മെട്രിക്സിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് റോ കീക്കുലൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താലേ നമുക്ക് ആ മെട്രിക്സ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഒരിക്കൽ കൂടെ ആവർത്തിക്കുന്നു രണ്ട് മെട്രിക്സുകൾ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ടു മെട്രീസസ് ആർ കംഫർട്ടബിൾ ഫോർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് രണ്ട് മെട്രിക്സുകൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ഇതായി തെഴുതിയെടുത്തോ If the number of column of the first matrix, എന്ന് കുറിച്ച് വെച്ചോ ഇഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് കോളം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സ് ആർ ഈക്വൽ ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് റോ ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് മെട്രിക്സ് ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം ഒന്നാമത്തെ മെട്രിക്സിൻ്റെ കോളത്തിൻ്റെ എണ്ണം തിരിഞ്ഞു പോവല്ലേ ഒന്നാമത്തെ മെട്രിക്സ് അതാണ് നമുക്ക് എ ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സ് ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സിൻ്റെ കോളത്തിൻ്റെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് കോളം കോളത്തിൻ്റെ എണ്ണം രണ്ടാമത്തെ മെട്രിക്സിൻ്റെ റോയുടെ എണ്ണത്തിന് ഈക്വലൻ്റ് ആണെങ്കിലേ നമുക്ക് ആ രണ്ട് മെട്രിക്സും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അതാണ് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ മെട്രിക്സിന് വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് കോളം ഒന്നാമത്തെ മെട്രിക്സിന് മൂന്ന് കോളം രണ്ടാമത്തെ മെട്രിക്സിന് മൂന്ന് റോ രണ്ടാമത്തെ മെട്രിക്സിന് മൂന്ന് റോ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും മറന്നു പോവരുത് അപ്പോൾ ഓർക്കുക രണ്ട് മെട്രിക്സുകൾ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ എന്താണ് കണ്ടീഷൻ ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് കോളം ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് കോളം രണ്ടാമത്തെ മെട്രിക്സിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് റോ കീക്കുലൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സിൻ്റെ കോളം രണ്ടാമത്തെ മെട്രിക്സിൻ്റെ റോ ഇത് രണ്ടും നമ്പേഴ്സ് സെയിം ആയിരിക്കണം അത് മനസ്സിൽ നല്ല പോലെ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് കോളം സെക്കൻഡ് മെട്രിക്സിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് റോ ഈക്വലൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഇവിടെ ഈക്വലൻ്റ് ആണ് ദ വൺ കോളം ടു കോളം ത്രീ കോളം ഇവിടെ നോക്കാം വൺ റോ ടു റോ ത്രീ റോ ഈക്വലൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ എ എന്ന മെട്രിക്സും ബി എന്ന മെട്രിക്സും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി എങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ രണ്ട് മെട്രിക്സുകൾ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പഠിപ്പിക്കുവാണ് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിക്കോ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോ ഒരു അലസം മട്ടിയിരുന്നാൽ മനസ്സിലാവത്തില്ല ശ്രദ്ധ ഒരു അല്പം കൂടെ കൂട്ടിക്കോ എങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റോ ആണ് ആദ്യം എടുക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റോ അതായത് ആറ് രണ്ട് നാല് അതാണ് ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റോ ഓക്കെ ആണേ എന്നിട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിക്കോണേ ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ഇവിടെ സെക്കൻഡ് മെട്രിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് കോളമായിട്ട് എടുക്കണം ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോളത്തിൻ്റെ എലമെൻ്റ് എടുക്കുക ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ എടുക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ദെൻ ടു താഴേക്ക് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇങ്ങനെ വരും അതായത് റോയിൽ നിന്ന് ഓരോ ഐറ്റം എടുത്ത് കോളം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ അതാ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ അതാ ഒന്നും കൂടെ കണ്ടോ ഒന്നും കൂടെ കണ്ടോ ഒന്നും കൂടെ കണ്ടോളൂ ഇതാ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇതാണ് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ദെൻ ടു ഇൻറ്റു താഴേക്കാണ്
പ്ലസ് എല്ലാം തമ്മിൽ കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇത് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ റോയ കോളം കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് റോയെ കോളം കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അത് എഴുതേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ അതാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് വരേണ്ടത് സോ ഇത്രയും ഒരു ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് കിട്ടണം ഓക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഫസ്റ്റ് റോ തന്നെ കാര്യം എത്ര കോളമുണ്ടോ അത്രയും കോളത്തിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം വീണ്ടും ഫസ്റ്റ് റോ തന്നെ എടുക്കുക സിക്സ് ഇൻറ്റു അടുത്ത കോളം സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് കണ്ടോ അത് അടുത്ത ബ്രാക്കറ്റായിട്ട് എഴുതുക ഇത് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ പറ്റൂ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം റോ ഇൻറ്റു കോളം എഗെയിൻ ഫസ്റ്റ് റോ ഇൻറ്റു കോളം റോ ഇൻറ്റു കോളമാണ് റോ ഇൻറ്റു കോളം ഇതാ നോക്ക് സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ കണ്ടോ റോ ഇൻറ്റു കോളമാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സിൻ്റെ റോ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് സെക്കൻഡ് മെട്രിക്സിൻ്റെ കോളവുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എഗെയിൻ അവിടെ വീണ്ടും ഒരു കോളം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് റോ വീണ്ടും എടുക്കണം സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എല്ലാത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പ്ലസ് ആണേ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇടയ്ക്ക് പ്ലസ് ഇട്ട് പോകണം എഗെയിൻ ഒന്നും കൂടെ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ കണ്ടോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ വീണ്ടും സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു അത് അടുത്ത ബ്രാക്കറ്റാണ് അത് അടുത്ത ബ്രാക്കറ്റാണ് ദെൻ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇത്രയും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റോ ഇന്ന് എടുത്ത് എഴുതേണ്ടതാണ് ഫസ്റ്റ് റോ ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് കോളവും ഫസ്റ്റ് റോ ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് കോളമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ഫസ്റ്റ് റോ ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് കോളം അതാണിത് ഫസ്റ്റ് റോ ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് കോളമാണിത് ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് റോയിലേക്ക് വരണം സെക്കൻഡ് റോ എഗെയിൻ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ അങ്ങനെ സെക്കൻഡ് റോയും ഫസ്റ്റ് കോളവും സെക്കൻഡ് റോയും ഫസ്റ്റ് കോളവും വീണ്ടും സെക്കൻഡ് റോയും സെക്കൻഡ് കോളവും വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇതാണ് ഓർഡർ ഇങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം എഗെയിൻ ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് കോളം ദെൻ സെക്കൻഡ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം എഗെയിൻ സെക്കൻഡ് റോ സെക്കൻഡ് കോളം ഈ ഓർഡറിലാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഓരോന്നും ചെയ്ത് നോക്കുക ആറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്രയാണ് രണ്ട് ഏറ്റ് രണ്ട് എത്രയാണ് നാല് ഇൻറ്റു നാല് ഇനി ഓരോന്നും ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ഇങ്ങനെ കിട്ടും പതിനെട്ട് പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് പതിനാറ് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് എട്ട് പ്ലസ് ഇരുപത് മൂന്ന് പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് എട്ട് രണ്ട് പ്ലസ് എട്ട് പ്ലസ് പത്ത് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ ഓരോ നമ്പറായിട്ട് വരും ആ നമ്പറിനെ അതാത് സ്ഥാനത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു മെട്രിക്സ് കിട്ടും ആ മെട്രിക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ഒരു മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് കിട്ടും നമുക്കിതിനെ ഒരു മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് തന്നെ ആൻസർ കിട്ടിയിരിക്കും സി ഫസ്റ്റ് റോയിലെ നമ്പറുകളെ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലെ നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഒന്നുകൂടെ പറയുവാണ് വീണ്ടും ഫസ്റ്റ് റോയിലെ നമ്പറുകളെ സെക്കൻഡ് കോളം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എഗെയിൻ സെക്കൻഡ് റോയിലെ നമ്പറുകളെ ഫസ്റ്റ് കോളം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം പിന്നെ സെക്കൻഡ് കോളം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഇതാ ഇങ്ങനൊരു മെട്രിക്സ് വന്ന് നിൽക്കും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഇനി ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ഫൈനൽ ആൻസർ ഈസ് ഓൾസോ എ മെട്രിക്സ് ഫൈനൽ ആൻസർ ഒരു നമ്പറായിട്ടൊന്നും കിട്ടത്തില്ല മെട്രിക്സിൻ്റെ ആൻസർ എപ്പോഴും ഒരു മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും അത് ആഡിങ് ആയാലും സബ്ട്രാക്ഷൻ ആയാലും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും മെട്രിക്സിൻ്റെ ആൻസർ മെട്രിക്സുകൾ തമ്മിലുള്ള എന്തെടുത്താലും അതിൻ്റെ ആൻസർ ഒരു മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഫൈനൽ ആൻസർ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നിൽക്കും ഇനി നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ നോക്കാം രണ്ട് മെട്രിക്സ് എ ആൻഡ് ബി രണ്ട് മെട്രിക്സ് എ ആൻഡ് ബി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് എ ബി കാണാനാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഒന്നാമത്തെ മെട്രിക്സിൻ്റെ കോളത്തിൻ്റെ എണ്ണം ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ മെട്രിക്സിൻ്റെ റോയുട
ഫസ്റ്റ് റോ ഒന്നും രണ്ടും അപ്പം ഈ മൂന്നും മൈനസ് നാലും കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫോർ ഓരോ നമ്പറിൽ അതായത് ഫസ്റ്റ് റോയിലെ നമ്പറുകളെ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലെ നമ്പറുകൾ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫോർ കേട്ടോ വീണ്ടും ഫസ്റ്റ് റോ തന്നെ വീണ്ടും ഫസ്റ്റ് റോ കൊണ്ട് തന്നെ സെക്കൻഡ് കോളത്തിന് ഫസ്റ്റ് റോ കൊണ്ട് തന്നെ സെക്കൻഡ് കോളത്തിന് വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇനി സെക്കൻഡ് റോ ഇനി സെക്കൻഡ് റോ എടുക്കുക മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫോർ ഇനി സെക്കൻഡ് റോ കൊണ്ട് സെക്കൻഡ് കോളം മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ സോ ഇത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ത്രീ പ്ലസ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് മൈനസ് സിക്സ് പ്ലസ് മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ ഈ മൈനസും പ്ലസും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് മോഡിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ത്രീ പ്ലസ് മൈനസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് ആറ് നാലും പത്ത് മൈനസ് ആറ് മൈനസ് നാലോടെ കൂട്ടിയ മൈനസ് പത്ത് മൈനസ് എട്ട് മൂന്നും മൈനസ് അഞ്ച് ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ